پاکستانی ویمن سکسیس ان لیجسلیشن پاکستان کی خواتین نے خاص طور پہ وہ خواتین جو اسمبلیوں میں ہمارے نمائندہ ہیں قانون سازی میں اور ایسی قانون سازی میں جس کا تعلق خواتین کے حقوق کے ساتھ ہے خاصا اہم کردار ادا کیا ہے خواتین نے اسمبلی میں رہتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھی خواتین جنہوں نے سول سوسائٹی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ان کی مدد سے خاصی مثبت قانون سازی کی گئی ہم جانتے ہیں کہ ہماری صورت حال یقیناً ایک مثالی یا آئیڈیل صورت حال نہیں ہے لیکن یقیناً ہم بہت سے دوسرے ممالک سے بہتر ہوں گے اس لحاظ سے کہ ہماری خواتین کی شمولیت اسمبلیوں میں خاصی مثالی ہے خاصی اچھی تعداد میں ہے اور انہوں نے قانون سازی میں خاصا فعال کردار ادا کیا ہے پارٹیسپیشن آف ویمن ان پارلیمنٹ ان پاکستان ہیز بین اپریشیبل دیئر رول ہیز بین کوائٹ پروڈکٹیو ان ٹوینٹی ایٹین ٹوینٹی اس وقت ہم وہاں بالکل ریسنٹ فگرز کی بات کر رہے ہیں مختلف ادوار میں اور مختلف اسمبلیوں میں خواتین ایک فعال کردار ادا کرتی رہی ہیں اگر ہم بہت ریسنٹ فگرز دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ انیس کے دوران بھی خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ان دا نیشنل اسمبلی وائل ایچ ممبر میل ممبر آن ایوریج ہیڈ اسپانسرڈ تھری ایجنڈا آئٹمس ایچ وومن ریپرزینٹیو اسپانسرڈ ایٹ ایجنڈا آئٹمس ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی شمولیت اور ان کی فعالیت کیا تھی کہ جہاں پر آستن ایک مرد ممبر نے تین آئٹمس کو ایجنڈا آئٹمس کو اسپانسر کیا وہاں پہ خواتین نے آن ایوریج آٹھ آئٹمس کو اسپانسر کیا یہ ایک تحقیق میں دیے جانے والے فیکٹس اور فگرز ہیں ان دا سینٹ ویمن اینڈ مین ور کوائٹ سملر دیر واز ناٹ مچ آف اور ڈفرینس میل ممبر اسپانسرڈ ایٹ ویئر ایز ویمن اسپانسرڈ سیون ایجنڈا آئٹمس کانٹریبیوشن ٹو دا ڈسکشنز اینڈ ڈبیٹس During the proceedings of both houses of parliament shows that almost 62% female lawmakers made a contribution. 90% female senators and 46% of female MNAs contributed. We see that only 62% of female senators and 46% of female MNAs contributed. And in that case, there was a very important part of the government in the government and in the government. Women parliamentarians contribution in other matters was also very prominent. Uh, some of the figures, if you look at the spons- uh, items that they sponsored, private members bills, 53% women. Resolutions presented, 27% women. Calling attention notices, um, 47%. Questions asked, 32%. Proposals for amendments to the parliamentary rules of procedures, 40%. Motions for debates on issues of public importance, uh, 39%. Parliamentary interventions singly or in partnership with other women, around 30%. And partnered with additional business with male colleagues was 3%. In figures, we have to tell that 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 we have to tell لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پہلو کو آپ دیکھیں کہ کوئی نیا آئیڈیا موو کرنا تھا بحث کے لیے کسی چیز کو کال کرنا تھا کوئی سوالات تھے جو پوچھنے تھے ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک نمایاں تعداد نے حصہ لیا اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے انیشیٹ کیا اور یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے کہ خواتین اسمبلی میں جو نمائندگان ہوتی ہیں وہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کرتی that have been passed in Pakistan. And in these laws, women also had a contribution to make. At federal level, a number of pro-women laws were made. The more recent ones include the Hindu Marriage Act 2017, Elections Act 2017, National Commission on the Status of Women Act 2017, National Commission on the Status of Children Act 2017, Criminal Law Amendment, Offenses in the Name of Pretext of Honor, Act 2016. Criminal Law Amendment, Offenses Relating to Rape, Act 2016. Criminal Law, Second Amendment, Act 2016. Prevention of Electronic Crimes, Act 2016. National Commission on the Status of Women, 20, Act 2012. The Right to Free and Compulsory Education Act 
National Commission of Human Rights Act 2012, uh, Criminal Law, Second Amendment Act 2011, Criminal Law, Third Amendment Act 2011, Women in Distress and Detention Fund Amendment Act 2011. Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010, the Criminal Law Amendment Act 2010, Protection of Women Criminal Laws Amendment Act 2006. So, in the Mukhtlif Kamanin ko gham deke jin ko hum pro women laws ka naam de rahe, to in sab Kamanin me kisi na kisi tarah se khawatin ke hukuk ka tafuz ho raha hai. Ka wo ek bunyadi shahri ke tawar pe unke tafuz hai, ya wo kisi kisam ki harassment us ka taluk hai, ya kisi aur tarah ki unki azadi ka taluk hai, to hum dekhte hai ki itni zyada tadaat ke andar Kamanin maujood hai, aur recent maazi me, jo hai recent past ke andar banayen gai, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو خواتین ممبران تھی اسیمبلی کی انہوں نے بھی بہت اہم کردار کیا اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کی آواز اسیمبلی تک گئی اور ان کی آواز پر آواز کو آگے لے جانے والی نمائندگان وہاں پہ موجود تھی اور موجود ہیں اگر اسی طرح سے خواتین اپنا فعال کردار ادا کرتی رہیں تو مستقبل میں اس سے بھی بہتر صورتحال کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ خواتین کو اس سے زیادہ پروٹیکشن اس سے زیادہ امپاورمنٹ حاصل ہو جائے گی